，带领中国女排时隔十二年重登世界之巅。郎平不仅是女排精神的最佳代言人，也是体育界乃至中国杰出女性的榜样和典范。由于朱婷个人实力的突出，很多球迷在心中提高了对主攻的标准。但是，像是朱婷这样的超级主攻，在中国女子排坛是非常少见的。但是，有一位零零年的球员最近受到了球迷的关注，甚至大家还把她比作是新的朱婷。她就是天才少女李盈莹。如今，郎平按照朱婷的模式改造李盈莹，不少网友都说这是在遏制李盈莹。那么，为什么郎平要遏制李盈莹？李盈莹是一个出生在黑龙江的零零后姑娘。自小，李盈莹就在齐齐哈尔中小学校学习排球，九岁就被慧眼识珠的天津女排主教练王宝全看上了。经过六年的重点培养，二零一五年，李盈莹在太仓全国女排锦标赛上一鸣惊人，成功在天津女排成为一个重炮手。而且她那一点九二米的身高让她备受关注。李盈莹在中国女排不得不说是一个超级新星,星。为什么郎平教练要改造他呢？其实原因有四。其一，在二零一七、二零一八赛季，李盈莹就已经将她的潜力爆发出来了。但是天津女排当时的战术是全队围绕着李盈莹去打，但是这样的操作是不行的。郎平教练走南闯北，他深知一个球队必须有核心，但是绝对不能只靠核心。六人上场，如果只靠一个人去得分，那么这个人必然会成为对手研究和针对的对象，被遏制是必然的事情。如今的李盈莹虽然重炮很厉害，但是一传却是相当的差。排球比赛是从发接发开始的，接好一传是进攻的基石。中国女排大赛中，往往我们的一传到位率比对手要高，正是重视一传的结果。不少人觉得李盈莹应该像埃格努一样强化他的进攻，而非像现在这样使他成为一个全能型主攻。但是当年朱婷就是这样被改造，朱婷目前的成就是有目共睹的，这也侧面的证明了郎平对李盈莹改造的正确性。其二，郎指导对李盈莹的爱护和重视。近年来，李盈莹一直都没有成为中国女排的首发，不少的球迷都对郎平有着许多的不满，认为郎平是在排挤李盈莹，甚至还有球迷指出，郎平当初当众说李盈莹不足，这样打击了李盈莹的积极性，阻碍了她的成长。其实这些并不然，这些表现更是说明了郎指导对李盈莹的宠爱。正所谓严师出高徒，当初郎平改造朱婷的时候，严厉程度远不及现在的李盈莹。如果郎平不对李盈莹有着更高的要求，那么等待李盈莹的将只是原地踏步而已。自从去年李盈莹再次入选国家队之后，她努力的将自己的体重减少了数十斤，刻苦努力的训练使她的竞技水平大幅度的提升了。在一八年，郎平就开始全面训练李盈颖的一传模式，不仅让朱婷手把手教李盈颖如何接一传，而且还让王梦洁和李盈颖一个宿舍，这样更好的去磨合和交流。且从郎平对李盈颖近年来的整体评价来看，他是十分喜爱这一才华横溢的小孩的。第三，就是李盈颖的防守。现在李盈莹一传排超可以说是很不错了，但是要说起防守来，李盈颖未必是好的。很多时候，球迷看到的是李盈莹顶起了几个球，可是又看到过几次李盈莹费神扑救呢？又看到过几次李盈莹下腰很快的起球呢？防守的覆盖面积上，李盈莹和朱婷以及张常宁相比是有着很大的欠缺的。在郎平教练的采访中，谈论到过李盈莹的护膝，郎平就对李盈莹提出了一番批评，表示李盈莹老是不防守，如果老防守的话，一年三副都不够。他三年一副，这可谓是直截了当的点出了李盈莹防守积极性不够。不过，如今的李盈莹还是个小孩，还有着大把的时间可以提升成为一个全能型主攻。只要李盈莹有着改变的决心，她的未来将不可限量。第四点就是曾经有过王一梅这样的例子。王一梅在十八岁的时候就已经三项成绩都稳居前十了，同时也奠定了王一梅在中国女排第一主攻的位置。王一梅的进攻能力是毋庸置疑的，曾经就一记重球将日本的木村沙织扣晕了。他的强攻和调整攻打都是相当出色的，尤其是一传到位的情况下的势大力沉的重扣，对手根本无法防起来。但是他的一传却成了软肋，作为主攻不够全面。这对于郎平来说，这样的主攻手不能用。李盈莹也是攻强守弱的球员，一旦敌方针对起他，他的一传没有办法做到自保，那输球就是必然了。
。郎平从二零一三年担任中国女排主教练以来，边攻守必须接一传是一个硬性要求，而且目前世界最先进的打法都是主攻守六轮一传，强力接应不接一传，而且主攻守必须是技术全面。当时朱婷就是从一传开始，当时的朱婷攻击力和现在一样，都是国家队最强的。但是一传仍旧是一门必修课，所以李盈莹要想在国家队的国际赛场上有所表现，一传是她永远都绕不开的话题。强攻实力是李盈莹的优势，如何让优势更优？那就是一句话：技多不压身。零零年出生的李盈莹已经是中国女排不可缺少的一员，郎平对她的培养正在不遗余力地进行着。希望李盈莹和球迷可以理解郎平的用心良苦，期待李盈莹在下一奥运周期的战。